esferas, regional, estadual, federal, a sua família tem trabalho prestado, isso vai dar essa continuidade nesses próximos anos? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho da família em prol do Estado do Ceará. Eu acho que são as vocações, né? E as vocações, eu lembro bem que às vezes tem famílias que têm a vocação para a empresa e aí vai de, de, de grandes empresas ou de, ou de saúde, de famílias de médicos, professores. E assim tem a questão da política, né? Da, da política e, lógico, eu, por exemplo, lá em casa nós temos dois filhos. Tem uma que é médica, ela, ela não, não tem a vocação, não, não, não tem esse desejo de entrar na, na vida pública. Mas o Domingos Neto, nosso filho, já já é, herdou essa veia mais política. Então, junto com o Domingos Filho, que foi presidente dessa casa por duas vezes, vice-governador, presidente do tribunal, é um, é um homem é, que sabe articular, que tem essa, toda essa, essa noção de gestão e da política, que tem um equilíbrio, o um conhecimento do Estado do Ceará, o Domingos Neto já vem dessa, dessa nova geração, já aquele funcionário pela juventude, pelo talento, da, da inteligência, das boas ideias, muito trabalhador, tem também ganhado um destaque no Brasil, como relator do orçamento da União, como líder do PSD, várias, 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 várias comissões importantes, adquiriu, apesar da sua pouca idade, uma experiência muito ruim, um espaço muito bacana em Brasília, que com certeza vai nos ajudar, porque os recursos de um município, por si só, existem as suas limitações diante do, do, da, da, do tamanho do. do das nossas responsabilidades e responsabilidades e do que tem por fazer. É fundamental esse reforço. Nós estivemos agora, recentemente, em Brasília, é, visitamos vários ministérios e saímos assim, muito esclarecidos. É, lá no município de Itauá, aí, não só em Itauá, mas nos demais municípios que são representados pelo Ministério né, do Deputado Federal, é, terá esse parceiro lá, é, junto ao governo federal, para poder. É, somar esforços e, a, enfim, e buscar também recursos para fortalecer as nossas ações na política municipal. Aqui na casa, o seu partido tem a maior bancada feminina. A sua eleição para diferenciar da chapa ser genuinamente feita por mulheres. Como você falasse da importância da valorização do papel da mulher na política. Importante. É a deputada Érica, que é a líder do nosso partido, vai continuar aqui na casa. É, liderando o nosso partido, levando essa mensagem e a importância da mulher na política é, antes de tudo, um equilíbrio de forças, né? Porque existe visões diferentes com todo respeito aos homens mas enquanto o Brasil, a Câmara Federal o Congresso Nacional, as Câmaras Municipais, as Assembleias tiveram uma composição majoritariamente masculina, vai ser uma visão também masculina, então nós temos as nossas peculiaridades, a nossa, a nossa forma mais sensível de ver as situações, então é importante a presença da mulher nas tomadas de, nos papéis, na, na política aqui e para as tomadas de decisões, né? com a nossa visão de mãe, nossa visão mais, mais feminina, nossa visão de, de garantir que é importante a mulher, a oportunidade da mulher no trabalho, da mulher na creche, ela, ela nas políticas públicas, é, de forma mais humanizada, de menos violência, de mais tolerância. Então, a, a gente estimula muito para que a mulher participe, tenha gosto, tenha ânimos e participar na política. Então, a sociedade também tem que, que ajudar, tem que ser uma sociedade mais tolerante, né? E sem tanta agressividade, porque isso aí também afasta a mulher, porque ela também já é uma opção de vida de, se, de, de abraçar a causa pública, ficar um pouco distante da família, e a mulher às vezes teme de vida, porque ela que às vezes surge né, de forma injusta, desumana, e ocorre na política. Então, a nossa expectativa é que o PSD, através da deputada Érica, continue levando e vai levar a mensagem para todas as mulheres se representando aqui no nosso partido.